。好，今天接着我们要来看的是有关 JavaScript 的阵列和字串的操作。那啊 ，JavaScript 的阵列相对的很简单啊，因为你只要用中括号括起来啊，这个东西就变成一个阵列。那比如说我写 a 等于零一二，然后呢，它就零一二 ，a 打进去啊，就显示 a 的值。那 a 0呢，当然就是这个 a 0啊 ，a 一就是 a 一 ，a 二就是 a 二 ，OK。所以这边，那那 a 3呢？啊，因为阵列只到二啊，所以呢 ，a 3当然就是没有啊，没有在 JavaScript 里面就是 u n d e f i n e 那同样 ，A 4啊、A 9啊，通通都是没有啊。但是如果今天在 A 9里面塞入一个数值，比如说 9， 那这时候呢，这个阵列就突然会长大到变成10个啊，就从 A 0到 A 9那所以你千万不要乱塞哦，因为如果今天你不小心塞了 A 1 0 0万，哇，那不得了，你的阵列就变成100万那么大啊。那这样子会把你的记忆体给弄爆啊！好，那所以呢，呃，当我们存取阵列啊，就宣告阵列的时候用中括号，然后存取阵列的时候就直接把那一个 AI 给设定好就行啊。那接下来我们来看 JavaScript 的阵列有一些。预设的函数哦，因为 JavaScript 是一个物件导向语言啊，阵列本身就是个物件啊。那在这里我们说 a 等于一二三，那 a 就是一二三。我如果把四 push 进去，那它就变成一二三四。OK， 那我如果今天再把五 push 进去，那就变成一二三四五。啊，如果我今天呢用呼叫 c o n c a t 这个函数啊，那就可以把另一个阵列跟这个阵列。接在一起 ，OK， 啊，接在一起。但是这个接的结果会是一个新阵列啊，它不会是直接放在 A 里面。所以这时候我们打 A， 它还是一二三四五啊。但是如果我们把它丢给一个新的阵列变数，比如说 A 点 c o n c a t 六七八，把丢给 B， 那 B 的结果就是一二三四五六七八 ，OK， 好，那。哦、uh, ，这时候 a 还是一二三四五。如果我们黑呼叫 a 的 join， 它会把整个阵列接成一个字串，那就会变成一二三四五的字串。如果我们用 join 的话，用这个两点的符号，那它就会用两点的符号来接嘛。预设会用逗点，啊，如果你有指定的话，用指定的。那如果你用 pub， 就会把最后那个给丢出来，啊，那 pop 完之后就只剩一二三四五就不见了。那你用 reverse 的话呢，就会把整个阵列给反转，啊，一二三四就变成四三二一，啊，如果你今天用 shift 啊，那原本这个 a 已经变成四三二一了啊 ，reverse 它会对 a 直接进行改变。那用 shift 的话，就会把第一个给取出来，跟 pop 不一样 ，pop 是把最后一个取出来，啊 ，shift 是把第一个取出来，好，那就只剩下321了啊。那，呃，另外还有一个叫 slice 的函数，它是取说，呃，从某一个到另外一个之间的那个子阵列啊。所以如果 slice 2四的话呢，啊，我们就看。这零一二二在这里啊，然后三四啊，但是它会取到那个第二个数值的前一个，所以其实只有三四而已啊。那如果二六的话呢，那就会二三四五啊，就是第二个、第三个、第四个、第五个，那就是三四五六。好，那也可以用 sort 这个函数。来进行排序，啊，然后呢，另外还有一个，呃，算是很强，但是参数比较多的函数叫 s p r i c e 啊，那这个呢，基本上它做的事情比较多
就例如说这个 B 是从一到八，那你 surprise 一三，然后后面参数是 A B C D 的话呢 ，OK， 那它的结果啊会变成。呃，会会传回的是那个 surprise 掉的那个东西啊 ，surprise 掉啊，一三嘛哈，那就是零一一在这里啊一，然后呢，总共长度为三啊，就是二三四这个被 surprise 出来，被切出来啊，那切出来的结果呢 ，OK， 我们把它丢给 R， 所以 R 就是那个切出来的结果，那这时候我们印出。b 你会发现 b 被改变啊，因为234被切走了，啊取而代之，它把 a b c d 放进去，所以呢就变成一 a b c d 5678那这个函数应该算是一个，呃，一个函数两个功能的函数。那这样的设计其实我觉得不是很好，不过啊，有时候我们还是会用到它的，特别是要从。阵列里面做删除的动作哦，或者是做加入、插入的动作的时候，就可以用这个 surprise。OK， 好，那这是有关于 JavaScript 的阵列部分。那接下来我们来看 JavaScript 的字串，其实字串也是一个跟阵列很像的东西啊，像比如说我说 s 等于 hello 啊，它就是 hello。S 点 lens， 然后有五个字母，所以它是五。OK， 那我说 S 3那就是零一二三，就是第二个 L。S 2也是，那 S 1呢就是一 ，S 0就是 H。那 S 4呢是 O， 问题是 S 5是什么？啊，因为这个字串长度为 5， 然后索引值是0到4。所以它其实没有 S 5所以 S 5是让你放啊 ，S 4是 O。那如果我今天把 S 呢后面接上一个 Word 啊，这边 Hello World 啊，那这是一个啊写程式的人都知道的，全世界第一个程式啊，就是你应该要学习任何程式语言第一个，通常我们就会写 Hello World 啊。那接下来我们来看字串也有一些函数啊。那其中啊、呃，一个我觉得很常用的函数叫 substring 啊。如果今天我的字串啊、哦、x 把它设成0 1 2 3 4 5 6 7 8 9那我呼叫 substring 32、啊、那你就看0123啊，三在这里，然后取两个啊，那就是三四，对啊。那如果 substring 四五，那就四在这里啊，那取五个。那就是四五六七八 ，OK。那另外有一个跟 S U B S T R 很像的函数叫 substring 哈，多了 I N G。那这个多了 I N G 的版本呢，跟 S U B S T R 的差别在 S U B S T R 的第二个参数它是长度，但是有 I N G 的版本，它的第二个参数是结束位置啊，结束位置，所以。啊、呃、，s 点 substring 三七的话，就是从三开始一直到七的前面，它就是三四五六啊，不包含七啊，因为它的设计就是这样，不包含后面那个数字啊的内容。好，所以如果 substring 三九的话，那就是三四五六七八啊。那如果 substring 三十的话，那三四五六七八九啊。那 s 这个字串的长度。啊，一样用 lens 跟阵列一样，它是十。OK， 好，那另外字串还有一些大小写转换的函数，比如说我让 s 等 a b c d e f g 啊，那 c d e 是大写 ，a f g 是 a b f g 是小写。这时候呢，我如果呼叫 to upper case 这个函数，那就全部都会转成大写。如果呼叫 to lower case 这个函数，那就全部都会转成小写。好，那另外还有一些函数可以用来截取前后的空白啊，像这个 y 啊，前面后面都有很多空白。
当我呼叫 trim 函数来 trim 掉它的前后空白的时候，就变成这样，好，那前后空白就都不见。那另外自串还可以做互相连接的部分啊，比如说我 s 点 concat y 啊，那它就会把 s 跟 y 接起来，变成一个新的变数串会。那我们也可以取其中的某个字母啊，比如说 s 点 c h a i 5啊，那就取第五个啊，零一二三四五，所以第五个是 f。另外有一个取那个字母的 c o 啊，取字母的 c o 那第五个字母的 c o f 啊，它是102的 ASCII c o 哎，这个应该是 u n i c o 了哦，因为现在 JavaScript 是用 u n i c o 啊。那不过前面 u n i c o 的前面是跟 ASCII c o 的排法是一样啊。好，那 S 点 char code at 0啊，那0的话是 A 啊。那 a 是97啊，好 ，OK， 哎、欸，这好像已经是转成大写之后的结果，这个可以再查查 s k i p 表。那另外 s 点 c h a r x 0哦，是没有转成大写啊，你看到没有转成大写啊，都是小写。好 ，OK， 那这是是 c h a r x 0就是那个 a 啊，那。另外 ，S 也有 slice，slice slice 就是切出后半啊。那切出后半之后就变 D E F G 啊 ，D E F G 从三开始切出后半啊，啊零一二啊三三开始切出后半 D E F G 啊。好，那这是有关于 JavaScript 里面的阵列和字串这两个物件的用。我们今天就先看到这里。